Sie sind gleichzeitig Garten und Architektur. Die Rede ist von den sogenannten Cuts im Köbogen am Shadowplatz. Architekt Daniel Liebeskind sagte, dass die Einschnitte den Hofgarten in das Gebäude eindringen lassen und erlauben, Natur in neuer und unerwarteter Weise wahrzunehmen. Ja, also die, die Cuts, das sind Einschnitte in die Fassade an der Nord- und Westseite des Kühlbogens. In diese Einschnitte sind äh, Ebenen eingezogen, in denen dann die großen Pflanzkübel hängen. Und in den Pflanzkübeln, die unterschiedliche Volumen haben, stehen dann die Pflanzen drin. Und äh, dadurch kriegen wir die Begrünung in die Fassade rein. Bereits in der Rohbauphase waren die Cuts gut zu erkennen und machten neugierig, wie es sich entwickeln und letztendlich aussehen würde. Die Begrünung der Cuts startete bereits im September 2013. Zunächst wurden die Cuts 4 und 5 bepflanzt. Die Brandstiftung in einer fertig ausgebauten Fläche im Kühlbogen am 27. September 2013 bedeutete auch für die Bepflanzung einen massiven Rückschlag und musste gestoppt werden, da die betreffende Technik beschädigt wurde. Durch die nun fehlende Technik haben einige bereits gepflanzte Pflanzen ein Problem bekommen. Heute ist die Technik repariert und die Begrünung der Katz kann durchgeführt werden. Es ist alles sehr heimische und natürliche Gehölze. Wir haben den Flieder, den jeder kennt. Wir haben Wildrosen, wir haben, eine Felsen, wir haben Felsenbirne, Kiefer, Gräser, Stauden, äh, andere Gehölze, Blumenzwiebeln. Es ist sehr natürlich und sehr vielfältig. Im Laufe der Bepflanzungsphase, die vom 28. April bis zum 12. Mai 2014 andauert, werden auch die Katz 4 und 5 überarbeitet und beschädigte Pflanzen ausgetauscht. Die Katz 1 bis 3 werden erstmalig bepflanzt. Bei der Planung wurde natürlich auch bedacht, dass die Katz das ganze Jahr über Highlights am Köbogen setzen. Ja, wir haben halt Gehölze, die im Herbst immer grün sind. Wir haben dann Gräser und Fahne, die immer grün sind im Winter. Wir haben aber auch Pflanzen, die schon im Januar anfangen zu blühen, eventuell je nach Witterung auch schon im Dezember. So dass wir dann im Winter auch schon äh, Highlights setzen und dann geht es natürlich im Frühjahr los. Jeder kennt es, die Natur explodiert, es blüht, im Sommer zieht es sich weiter mit den Rosen, die blühen werden. Und dann geht es wieder in den Herbst rein mit der Herbstfärbung. Wir haben verschiedene Herbstfärbungsaspekte. Ja, und wenn dann äh, die Pflanzen, die das Laub abwerfen, das Laub abgeworfen haben, haben wir wieder die immer grünen Gehölze. Und wir haben auch Gehölze mit attraktiven äh, Rindenfärbungen. Ja, so haben wir eigentlich je, zu jeder Jahreszeit äh, ein Highlight.